ಸಹೋದರ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಇನ್ನೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಿಗೆ ಬಲ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ದಿನದ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೋವುಗಳಂತ ಬರುವಾಗ ದುಃಖಗಳಂತ ಬರುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ದಿನ ಯಾರಾದರೂ ನಾನು ಸಂಗಡ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತದಲ್ವಾ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿರೋ ವೇದನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಳಿ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಮಗು ತನ್ನ ನೋವನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಂತೋಷನಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಏನೋ ಒಂದು ದುಃಖದ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಮಗು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಬಳಿ ಹೇಳುವಾಗ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಅದನ್ನು ಸಂತೈಸ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಅಕ್ಕ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ತಮ್ಮ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಕಣೋ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಗಿದ್ದಂಥ ಕಷ್ಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವೇದನೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಮಗು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಸಂತೈಸ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುಃಖಗಳು ಬರುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಾವು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಬಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನಗಿರುವಂಥ ರೋಗವನ್ನು ಅವನು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಆಗ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮಾತ್ರೆ ತಗೋ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ತಲೆನೋವು ಈ ಥರ ಮಾತ್ರೆ ನಿನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಈ ಥರ ಮಾತ್ರೆ ಅಂತ ವೈದ್ಯನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ವೈದ್ಯರವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕಷ್ಟಗಳಿರುವಾಗ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದ ಓದಬೇಕು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಯಾಕಂದರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐವತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ನಿನ್ನ ನುಡಿಯು ನನ್ನನ್ನು ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ನನಗೆ ಆಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಕೀರ್ತನೆಗಾರದಂತೆ ದಾವಿದರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂದರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆಪತ್ಕಾಲ ಬರುವಾಗ ಅನೇಕ ಅಪಾಯಗಳು ನನ್ನ ಸಂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ನನಗಿರುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಏನಂದರೆ ನಿನ್ನ ನುಡಿಯು ನನ್ನನ್ನು ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಈಗಿರುವಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇದರೊಳಗೆ ಅಡಕವಾಗಿರುವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಬರುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ದುಃಖಗಳು ನೋವುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇರುವಂಥ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮಗಿರುವಂಥ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನಗಡ ದಾವಿದನ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ನುಡಿಯು ನನ್ನನ್ನು ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ನನಗೆ ಆಧಾರಣೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವಾಗ ಆಪತ್ಕಾಲಗಳು ಬರುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಆಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿದ ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ನಿಗೆ ಈ ಥರ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ಳಿಗೆ ಈ ಥರ